இந்த மாலை வேளையிலும் உங்கள் யாவரையும் ஆண்டோராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஆன்லைன் பைபிள் ஸ்டடிக்கு நான் வரவேற்கிறேன் கத்திரி பிரிமானூர்லே தொடர்ச்சியாக நாம் கடந்த வாரத்திலிருந்து ஏழு சபைகளை குறித்ததான ஒரு புதிய தொடரை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் கடந்த வாரத்தில் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனை குறித்து நம்ம பார்த்தோம் ஏன் இந்த ஏழு சபைகள் யோவான் ஏன் இந்த ஏழு சபைகளை மட்டும் குறித்து எழுதினார் இந்த ஏழு சபையுடைய அமைப்பு எப்படி இருந்துச்சு இப்படி அநேக விஷயங்களை ஒரு அறிமுகமாக கடந்த வாரத்தில் எடுத்தேன் ஸோ இந்த வீக்கில் இருந்து ஒவ்வொரு சேர்ச்சாக நம்ம மெடிடேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த எபேசுவை குறித்து நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறதுனால இதை ரெண்டு பகுதியாக நான் ஒளிபரப்பலாம் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் ஏன்னா இன்ஃபர்மேஷன் நிறையா இருக்குது அதை நம்ம ஸ்கி ஸ்கிப் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரியாது ஸோ அதனால் இந்த எபேசுவை குறித்து தான் இந்த காரியங்களே ரெண்டு பகுதிகளாக நான் உங்களுக்கு பிரித்து காட்ட ஆசைப்படுகிறேன் கத்திரிக்கு பிரிமானோல இந்த ஏழு சபைகளில் முதல்ல நீங்கள் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஆண்டவர் எபேசுக்கு தான் கடிதத்தை எழுதுகிறார் ஸோ அந்த லெட்டரை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த எபேசுவை குறித்து தான் சில காரியங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஏன்னு சொன்னால் இந்த இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் ஆண்டவர் எழுதுறதுனுடைய அந்த ரியல் என்ன சொல்லுது அந்த அந்த சரியான பொருள் உங்களுக்கு விளங்கும் இல்லைன்னு சொன்னால் எபேசு சேர்ச்சை குறித்து நம்ம நம்ம அறிஞ்சிருக்கிற அந்த செட்டப் மைண்ட் செட்லேயே நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அதிலே நம்ம புரிதலை வைத்திருப்போம் ஸோ முதல்ல இந்த எபேசு அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த எபேசு பட்டணம் இந்த எபேசுனுடைய ஜியாகிரபிக்கல் அந்த லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குது புவியல் அமைப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த எபேசு பட்டணத்தை அந்த நாட்களிலே என்ன சொல்கிறது ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய காலகட்டங்களில் அந்த அந்த டைம் பீரியட் அதுக்கப்புறம் அந்த லைனில் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதாவது ரெவலேஷன் ஆண்டவர் லெட்டர் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பவுல் ஊழியம் செய்த காலங்கள் ஏசு கிறிஸ்து இருந்த காலங்களில் இந்த எபேசுவை குறித்து என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா இந்த பட்டணம் ஆசியாவின் வெளிச்சம் லைட் ஆஃப் ஏஷியா என்று சொல்லி இது அழைக்கப்படுகிறது நம்ம அறிஞ்சிருக்கிறபடி இது ஒரு மிகப்பெரிய துறைமுக பட்டணமாக இது இருக்கிறது மற்ற பகுதிகள்லேருந்து இந்த ஆசியாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு எங்கே தான் வருவாங்க எபேஸுக்கு தான் வருவாங்க எபேஸில் வந்து அங்கேருந்து தான் மற்ற பகுதிகளுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ எபேஸ் வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி இந்த ஆசியா மைனரில் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் மாதிரி இப்போ இருக்க ஈரோப்பா துருக்கி இது இது இதுக்கு நடுவில் தான் இந்த இந்த ஆசியா மைனருக்கு இருந்த பகுதி இருக்கிறது ஸோ இந்த பகுதிக்குள்ளே கடந்து வருவதற்கு இது வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸாக இருந்திருக்கு அப்போ எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு பட்டணமா இது இருந்திருக்கும் என்று சொல்லி நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க ரோமர்கள் அந்த நாட்கள்ல ஆளுகை செய்து கொண்டிருந்தாங்க அப்ப ரோம அதிகாரிகள் ரோம ஆளுநர் இந்த பகுதிகளுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அவர் ஃபர்ஸ்ட் எங்கதான் வந்தாகணும் எபேசுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் மற்ற இடங்களுக்கு அவர் போய் மற்ற காரியங்களை அவர் செய்ய முடியும் அப்படியான ஒரு புவியல் அமைப்பு கொண்ட ஒரு பட்டணம் தான் இந்த எபேசு பட்டணம் புதிய ஏற்பாட்டு நாட்கள்ல நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நான்கு பிரசித்தி பெற்ற பட்டணங்கள் அந்த நாட்கள்ல இருந்துச்சு ஒண்ணு வந்து ரோம் இன்னொன்று அலெக்சாண்ட்ரியா இன்னொன்று அந்தியோகியா கலாத்தியா பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த அந்தியோகியா இன்னொரு நான்காவது பட்டணம் எபேசு ஸோ இந்த நான்கு பட்டணங்களும் தலை சிறந்த என்ன சொல்கிறது மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஊர் எடுத்துக்கிட்டால் சென்னை பெங்களூர் பாம்பே கல்கத்தா டெல்லி இப்படி நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டா இதெல்லாம் முக்கியமான நகரங்கள் இந்திய தேசத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஸோ அது போல் அன்றைய காலகட்டத்தில் நான்கு பிரசித்தி பெற்ற பட்டணங்கள் இருக்குது அந்த நான்கு பிரசித்தி பெற்ற பட்டணங்களில் ஒன்று தான் என்னது இந்த எபேசு எபேசு பட்டணம் கதர் பிரிமானூரில் இந்த ஆசியா மைனருடைய கேபிட்டல் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்கமோ நம்ம பின்னாடி பெர்கமும் சர்ச் குறித்து நம்ம பார்ப்போம் அதுதான் இந்த பகுதிக்கு தலைநகராக இருந்திருக்குது ஆனால் எபேசு தான் இங்கு என்ன சொல்லுது ஒரு முக்கியமான பட்டணமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் புரிந்து கொள்கிற விதத்தில் நான் சொல்கிறேன் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொன்னோடனே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருவது என்னது நியூயார்க் தான் அங்குதான் எல்லா முக்கியமான என்ன சொல்றது காரியங்களும் அங்குதான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற நிறைய என்ன சொல்ல இண்டஸ்ட்ரீஸோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் நிறைய அமைப்புகளுடைய தலைமை அகங்கள் எல்லாமே எங்க தான் இருக்குது நியூயார்க்ல தான் இருக்கு பட் ஆனா அமெரிக்காவோட கேபிட்டல் எது வாஷிங்டன் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு காரியம் இப்ப இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா டெல்லி தான் இந்தியாவோட கேபிட்டல் ஸோ நம்முடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுடைய அந்த என்ன சொல்வது அந்த ஆளுகை அந்த காரியங்கள் இதனுடைய அந்த அந்த அலுவலகங்கள் எல்லாமே எங்கே த
ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாம்பே இஸ் அ ஹார்பர் சிட்டி அப்புறம் அதில் ஏர்போர்ட்டு ட்ரெயின் மற்ற எல்லா சோர்சஸ் எல்லா பிஸ்னஸ் முக்கியமான பிஸ்னஸ் எல்லாத்துக்குமே எது தான் வந்து தலைமையகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் பாம்பே ஸ்டாக் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பாம்பேல தான் இருக்குது ஸோ அது போல தான் பெர்கமு இந்த ஆசியா மைனருக்கு தலைநகராக இருந்தாலும் இந்த எபேசு அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு முக்கியமான நகரமாக இருந்தது காரணம் அந்த நாட்களிலேயே இந்த எபேசு பட்டணத்தில் கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் பேர் வாழ்ந்ததாக சொல்கிறார்கள் இது ஒரு முக்கியமான வாணிக வாணிப மையமாக இருந்துச்சு பிஸ்னஸ் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னு சொன்னால் ஹார்பர் அந்த நாளில் பய ட்ராவல்ஸ்க்கு பயன்படுத்தப்பட்ட முக்கியமான ஒரு பெரிய இது என்ன அப்படின்னா ஷிப்ஸ் தான் கப்பல்கள் தான் என்ன செய்தது அந்த நாட்களில் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டது ஒரு தேசத்தில் இன்னொரு தேசத்துக்கு போகிறதுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அன்றைக்கி இல்லை அதனால் அவங்க நீர் வழிகளை தான் அதிகமாக என்ன செய்தார்கள் பயன்படுத்தினாங்க அதனால் இது நிறைய முக்கியமான நகரங்களை இணைக்கிற பகுதியாக இருந்தபடினால இது ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் சென்டராக இது இருந்தது இந்த காய்ஸ்டர் அப்படிங்கிற அந்த ரிவர் காஸ்ட் காய்ஸ்டர் ரிவர் பக்கத்தில் தான் இந்த அதை ஒட்டி தான் இந்த எபேஸ் இருக்குது அந்த கடலுடைய பேக் வாட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து இந்த நதியோட கலக்கிறதுனால இந்த கடல் மூலமாக கடல் பிரயாணமாக வருகிற இந்த கப்பல்கள்லாம் அது கரெக்டாக எபேஸ் வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு இந்த நதி கடல்லேருந்து வருகிற இந்த பேக் வாட்டர் இதனால் அந்த நதியினுடைய வேகம் ஆழம் எல்லாமே நிறையா இருக்கிறதுனால ஈஸியாக என்ன செய்யும் துறைமுகத்துக்கு கப்பல் வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஏதுவாக இருந்தபடினால இது வந்து என்ன சொல்கிறது முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்குது அடுத்து நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது காணப்பட்டது <laughs> எபேசுல மூன்று பிரதான சாலைகள் இருந்துச்சான் சோ இன்னைக்கு நம்ம கேட்கும் போது என்ன பெருசா மூணு ரோடு இருந்துச்சு அப்படிங்கறது இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல ஆனால் நான் சொல்லுகிற எல்லா காரியங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷனோடு இதை ஒப்பிட்டு பார்க்காதீங்க ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் பின்னாடி போய் நீங்கள் பாருங்கள் அந்த காலகட்டங்களில் சாலை வசதி அப்படிங்கிறது ரொம்ப வந்து பெரிய காரியம் ரோமர்களுடைய அந்த ஆளுகை பெருக தான் அவர்கள் தான் இந்த சாலை க வசதிகளை அதிகமாக உருவாக்கினவர்கள் அப்போ இந்த எபேஸில் இருந்து மூன்று பிரதான சாலைகள் இருந்துச்சு ஒன்று கிழக்கு கிழக்கு பகுதியில் கொலோசே வழியாக லவதோக்கியா வரை செல்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சாலை வசதி இருந்துச்சு எபேஸிலிருந்து கிழக்கு சைடு கொலோசு வழியாக லவதோக்கியா வரைக்கும் செல்லலாம் அப்படியே கொஞ்சம் நீங்கள் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ஆசியா மைனரில் இருக்கிற சர்தே வழியாக ஆசியா மைனரில் இருக்கிற மற்ற பதிகளுக்கு செல்வதற்கு ஒரு சாலை இருந்துச்சு நார்தன் சைடில் வடக்கு சைடில் ரோம் நகருக்கு செல்வதற்கான ஒரு பெரிய பாதை இருந்துச்சு அப்போ இந்த எபேஸில் இந்த எபேசு எவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கிற ஒரு பகுதியாக இருந்தது துறைமுக பட்டணம் அந்த ஆசியா மைனர்ல இருந்து ஆசியா மைனருக்கு மற்ற பகுதிகளுக்கு போறதுக்கான சரியான சாலை வசதிகள் இருக்கிற ஒரு பட்டணம் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது அது எந்த அளவுக்கு பெரிய நகரமா இருந்திருக்கும் பயங்கர அன்றைய காலகட்டத்தில் பயங்கர செல்வ செழிப்பான ஆடம்பரமான நிறைய காரியங்கள் இதன் நிமித்தம் இப்படிப்பட்ட வசதிகள்லாம் இருந்ததுனால அந்த பட்டணத்தில் இருந்ததுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வாணிபம் துறைமுகம் மூன்று பிரதான சாலைகளை கொண்ட செல்வ செழிப்பு மிக்க ஒரு பட்டணமாக இந்த எபேஸ் இருந்துச்சு இதுதான் இந்த எபேஸுடைய ஜியாகிரபிக்கல் திங்ஸ் புவியல் சார்ந்த காரியங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அந்த காலத்துல ரோமர்களுடைய ஆலைகள் எல்லாமே இருந்துச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்ப இந்த எபேஸ் பட்டணம் ரோமர்களுடைய ஆளுகையில இருந்தாலும் ரோமர்கள் இந்த பட்டணத்திற்கு ஒரு விசேஷித்த என்ன சொல்றது பவர் கொடுத்திருந்தாங்க அதிகாரம் கொடுத்திருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா அவர்கள் தங்களை தாங்களே ஆண்டு கொள்ளலாம் எந்த விஷயத்துல அவங்க ரோம ரோமர்களுடைய அந்த என்ன சொல்றது ஆளுகைய அந்த அந்த என்ன சொல்றது அந்த பவர் அவங்க டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லாதிருந்தது அவங்க எந்த டிசிஷனையும் அவங்க ஓனாவே எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த அளவுக்கு இந்த எபேசு பட்டணம் ஒரு பவர்ஃபுல் பட்டணமாக இருந்துச்சு 
ரோமர்களுடைய ஆளுகையில இருந்தாலும் அவங்களுக்குன்னு சொல்லி சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டுச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவில நீங்க பார்க்கும் பொழுது பாண்டிச்சேரி கோவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் சில விஷயங்கள்ல இருக்கும் அவங்க வந்து யூனியன் பிரதேசங்கள்னு சொல்லுவாங்க மற்ற ஸ்டேட்ஸுக்கு இருக்கிறத காட்டில் அவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் என்ன செய்யலாம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் விடுதலை இருக்கும் சில விஷயங்கள் லிபரலாக இருப்பாங்க அவங்க சில விஷயங்கள் அவங்களே பிளான் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் நீங்கள் பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டுக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் டேக்ஸில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் பாண்டிச்சேரியில் டேக்ஸ் கம்மி ஆனால் தமிழ்நாட்டில் டேக்ஸ் கூட அதனால் என்ன செய்வாங்க போய் பாண்டிச்சேரியில் வெஹிக்கிள்ஸ் வாங்குவாங்க பெட்ரோல் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ரேட் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் ஒரு ரேட் இருக்கும் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் ஹவர்ஸ் தான் ஆனால் அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் என்னென்னா அவங்களுக்கு அது ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல தான் ரோமர்களுடைய காலகட்டத்தில் அன்றைக்கு எபேசுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் அவங்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருந்தது கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அவ்வளவு செல்வாக்குமிக்க நகரமாய் அது இருந்தது கத்திரிக்கு பிரியமானவர்கள் வேற எந்த பட்டணத்துக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அவங்க பெர்மிஷன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பவர் கொடுத்திருக்கிறதாக நமக்கு தகவல்கள் இல்லை அந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமான பட்டணமாய் அந்த நாட்களிலே இத பவுலுடைய காலகட்டங்களில் இந்த எபேசி இருந்ததை நாம் பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் எபேசியுடைய அந்த ஜியாகிரபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அடுத்து நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த எபேசினுடைய கல்ச்சர் எபேசுடைய கலாச்சாரத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த எபேசு ஒரு காரியத்திற்கு மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாக இருந்தது என்ன சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இந்த எபேசுவில் தான் ஏஷியன்ட் ஒன் செவன் ஒண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பழமையான உலக அதிசயங்கள் ஏழு அதிசயங்கள் இருந்துச்சு அந்த பழமையான உலக அதிசயங்களில் எபேசுவில் இருந்த அர்த்தமிஸ் கோயில் அதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தியானாலின் கோயில் இங்கிலீஷில் டயானான்னு போட்டிருப்பாங்க தமிழ் பைபிளில் தியானாலும் இருக்கும் இந்த தயானா தியானாவின் கோவில் ஒன்றாக இருந்தது பாபிலோனுடைய தொங்கு தோட்டம் இப்படி நிறைய ஏஷியன் சமன் ஒண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி இதெல்லாம் இல்லை பட் ஒரு காலத்து இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அப்படி உலக அதிசயங்களை இருந்த இந்த தியானாலின் கோயில் இந்த எபேசு பட்டணத்தில் தான் இருந்துச்சு ஸோ நான் சொல்கிறேன் திரும்ப உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துறேன் இது எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பாருங்க அந்த கோயில் எப்படி இருந்துச்சா நூற்றி இருபத்தி ஏழு தூண்களாலே கட்டப்பட்ட மிகவும் பிரம்மாண்டமான கோயில் ஒரு தூண் அறுபது மீட்டர் கிட்டத்தட்டிருந்து <laughs> ஸோ இன்றைக்கி சில ரியல் பிக்சர்ஸ் இருக்குது நான் அதை உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் அதனுடைய உடைந்த சில பாகங்கள் மீதம் இருக்கிற சில காரியங்களை அவங்க அந்த இடத்துல இப்போவும் அவங்க ஞாபகமாக வைத்திருக்கிறாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு கோயில் அதனால தான் உலக அளவில் ஏழு அதிசயங்களில் ஒன்றாக இந்த கோவில் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்ப இந்த கோவில இருக்கிற இந்த தியானால் அர்த்தமீசுடைய இந்த விக்கிரகம் இந்த சிலை வானத்திலிருந்து இந்த இடத்துல வந்து இறங்கினதாக விழுந்ததாக அந்த எவேசு பட்டணத்தார் நம்பினார்கள் அப்போ சில பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல பவுலுடைய ஊழியத்தின் நாட்கள் ஒரு பெரிய சலசலப்பு வரும் அப்ப ஒரு பெரிய அசை வரும் அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் அப்ப அந்த காலகட்டத்தில் இந்த தியானால குறிச்சு அவங்க பேசுவாங்க பேசும்போது சொல்லுவாங்க இந்த தியானால் வானத்திலிருந்து இந்த இடத்துல விழுந்தவங்க அவங்க அப்படிதான் நம்பினாங்க நம்பிக்கை அதுவா இருந்துச்சு அப்ப அதுக்காக அவங்க பயங்கரமா குரல் கொடுக்கறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த பகுதியில் அது இருக்குது அப்போ சில பத்தொன்பது முப்பத்தி ஐந்துல நான் பின்னாடி அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நீங்க பைபிள் எடுத்து நீங்க வாசு பாருங்க ஸோ இந்த தியானால் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பிரதானமான தெய்வனாக இருந்துச்சு அந்த பட்டணத்தினுடைய ஆசிர்வாதத்திற்கு இந்த 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 தியானால் வந்து முக்கியமான காரியம் என்று சொல்லி நம்பினார்கள் நடுவில் ஒரு 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 ரோமன் எம்ப ஒரு ரோம ஆட்சியாளர் என்ன செய்கிறாரு இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுறாரு ஆனால் திரும்பவும் அவர்கள் அதை விட பிரம்மாண்டமாக அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அதை எடுத்து கட்டுறாங்க அப்போ தான் அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் பில்லர்ஸ் வச்சு கட்டுறாங்க இதெல்லாம் பார்க
ஸோ இதுதான் இந்த டெம்பிளுடைய வரலாறு இந்த தியானால் என்ன செய்கிறா மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறா அடுத்து வேட்டையாட ஹெல்ப் பண்ணுறா அடுத்து பிள்ளை பேற்றை கொடுப்பாள் இதுதான் இந்த தியானால் மேலே இருந்த நம்பிக்கை நான் உங்களுக்கு சில பிக்சர்ஸை காமிக்கிறேன் இந்த தியானாலுடைய விக்கிரகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலையில் நீங்கள் க பார்க்கும் பொழுது ஒரு பெண் அம்பையும் வில்லையும் பிடித்து கொண்டிருக்கிறது போல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து வேட்டைக்காக உதவும் அந்த காலங்களில் வேட்டையாடுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு பிரதானமான ஒரு ஒரு தொழிலாக இருந்துச்சு அந்த நாட்களில் ஒரு முக்கியமான தொழிலாக இருந்துச்சு ஸோ இவர்கள் வேட்டைக்கு உதவுகிற ஒரு தெய்வமாக இந்த தியானாலை பார்த்தார்கள் அடுத்து இன்னொரு சிலையை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அநேக மார்பகங்களோடு இருக்கிற ஒரு சிலையை நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ இது இது எதற்கு அடையாளமாக இருக்குது பெருக்கத்திற்கும் பிள்ளை பெற்று கொடுக்கிறதற்கும் இந்த மாதிரி காரியங்களுக்காக இந்த தெய்வத்தை அவர்கள் வணங்கினார்கள் எபேசுவனுடைய ஆசிர்வாதம் இந்த தியான் நாளுடைய இந்த காரியத்தினால தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் அதிகமாய் நம்பினார்கள் ஸோ இந்த ரெண்டு பிக்சர்ஸையும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அதை நீங்கள் பாருங்க இந்த தியானால் தான் அந்த அந்த எபேசு பட்டணத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு காரியம் பிரதானமான காரியம் அங்க இருக்கிற எல்லாமே இந்த இந்த தியானாலுடைய இந்த கோயிலை வைத்து தான் அந்த மற்ற எல்லா காரியங்களும் அங்கு நடத்தப்படுகிறதை நம்மால் இதில் விளங்கி கொள்ள முடியும் இந்த தியானாலுடைய அந்த பண்டிகை கோயிலில் நடக்கிற அந்த காரியங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது அது பயங்கரமாக இசைக்கருவிகளை இசைத்து நடனமாடி குடித்து வெறித்து அப்படி இருக்கிற ஒரு காரியம் அந்த தியானாலுடைய அந்த டெம்பிளில் அன்றைக்கு எவேசியர்களுக்கு அந்த பழக்கம் இருந்துச்சு அதிலும் குறிப்பாக இந்த ட்ரம்ஸ் ட்ரம்ஸ்னு சொல்லப்படுற இன்னைக்கு நாம் பார்க்குற மாதிரியான அந்த பெரிய பெரிய அந்த என்ன சொல்கிறது முரசுன்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் சொல்கிறேன் முரசு அப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய அந்த ட்ரம்ஸ் வைத்து இசைத்து நடனமாடி அவங்க என்ன செய்வாங்க இந்த திருவிழாக்கள் பண்டிகைகள் அவங்க என்ன செய்வாங்க கொண்டாடுவாங்க இந்த தியானாலுக்கு தியானாலுக்காக தங்களை முழுவதுமாய் அர்ப்பணித்து கொண்ட அன்னகர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்னகர் அப்படின்னு சொன்னால் மேரேஜ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க இந்த தியானாலுக்காகவே தங்கள் வாழ்க்கையை முழுவதுமாய் அர்ப்பணித்து கொண்ட பெண்கள் அந்த ஆலயத்தில் முழு நேரமாக அங்கே இருந்தாங்க ஸோ இதனால் அந்த 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 பகுதிகளில் நிறையா விபச்சாரம் என்பது ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற ஒரு காரியமாக இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு விதமான ரிச்சுவல் அதாவது ஒரு விதமான வணக்க முறையாக அவர்கள் பார்த்தார்கள் ஸோ இதுதான் அவங்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு கலாச்சாரமாக இருக்குது இந்த தியானாலுடைய சிலையை பார்க்கும்போது நானூற்றம்பது அடி உயர் ஆமாம் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூ டூ டுவெண்ட்டி நானூற்றி ஐம்பது இரநூத்தி இருபது அடி உயரம் நானூற்றம்பது அடி அகலம் அப்படி இருக்கிற அவ்வளோ உயரம் இருக்கிற ஒரு பிரம்மாண்டமான தியானாலுடைய சிலை இருந்துச்சு நான் முதலே சொன்னேன் அந்த சிலை வானத்திலிருந்து விழுந்ததாக அவர்கள் நம்பினார்கள் அப்ப இந்த தியானால் இந்த தியான தியானாலுடைய கோயில் இது இதை இதை மையமாக வைத்துதான் இந்த முழு எபேசு பட்டணம் என்ன செய்து கொண்டிருந்தது இயங்கி கொண்டிருந்தது இந்த எபேசுவில் நீங்க பார்க்கும் பொழுது அகோரா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு காரியம் இருந்தது அகோரா அப்படின்னா வேற ஒண்ணு லோக்கல் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற வியாபார ஸ்தலம் வியாபார சந்தை அப்படின்னு கூட நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அவங்களுடைய பிரதானமான ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வெள்ளியில் இந்த தியானாலுடைய சிலைகளை இந்த தியானாலுடைய கோயில் உருவத்தை என்ன செய்வாங்க வெள்ளியில் செஞ்சு விற்கிறது தான் இவங்களுக்கு பிரதானமான ஒரு காரியமாக இருந்துச்சு சில்வர் ஸ்மித்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுடைய பிரதானமான பிஸ்னஸே இதுதான் அப்ப இந்த எபேசுக்கு யார் போனாலும் கண்டிப்பா இந்த கோயில விசிட் பண்ணுவாங்க போயிட்டு வரும்போது இந்த அகவரா இந்த லோக்கல் மார்க்கெட்ல வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த சிலைகளை இந்த இந்த கோயிலுடைய அந்த ரிப்ளிகா அந்த மாடல்ஸ் என்ன பண்றாங்க அவங்க வாங்கி கொண்டு வருவாங்க இதன் நிமித்தம் தங்களுடைய தொழில் தங்களுடைய வாழ்க்கை ஆசிர்வதிக்கப்படுவதாக அவர்கள் நம்பினார்கள் இது அவர்களுக்குள்ள இருந்த கலாச்சாரம் அதனால அங்கு அந்த அந்த வியாபாரிகளுக்கு பயங்கர பிஸ்னஸ் ஆல்ரெடி பார்க்குறோம் இது ஒரு வாணிப மையமாக இருந்துச்சு பல இடங்கள்லேருந்து இந்த எபேசுக்கு வந்து இங்கேருந்து அவங்க எல்லாம் போவாங்க அப்போ இங்கு வரும் பொழுது இந்த பிரம்மாண்டம் இந்த ஆச்சரியம் இந்த நகரத்தினுடைய அமைப்பு எல்லாருமே என்ன செய்யும் கவரும் அப்போ வர்றவங்க எல்லாருமே அவங்க என்ன செய்வாங்க இதை நிச்சயமாக பார்க்காம போக மாட்டாங்க இதை வாங்காமல் போக மாட்டாங்க 
நம்ம ஊரில் நிறைய பழக்கம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் தஞ்சாவூர் போ தஞ்சாவூர் போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எல்லோரும் என்ன செய்வோம் இந்த தலையாட்டி பொம்மையை வாங்குவோம் குறிப்பாக இப்போ நமக்கு அது ரொம்ப பழகிடுச்சு ஆனால் இந்த ஃபாரின்லேருந்து டூர் வருவாங்க தஞ்சாவூர் வந்து நிறைய புராதானமான நிறைய காரியங்கள் அந்த பட்டணத்தில் இருக்கிறதுனால ஃபாரினர்ஸ் வந்து முக்கியமாக என்ன செய்வாங்க மதுரை தஞ்சாவூர் இப்படியான நகரங்களுக்கு வருவாங்க ஸோ அப்படி தஞ்சாவூருக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா அவர்கள் முக்கியமாக கேட்கறது என்னென்னா தலையாட்டி பொம்மை அது வந்து உலக அளவில் அது என்னது ஃபேமஸ் தஞ்சாவூர் தலையாட்டி பொம்மை அப்படிங்கிறது உலக அளவில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு காரியம் அது மாதிரி பாய் விசிறிகள் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு பகுதி ஃபேமஸாக இருக்கும் அதே போல தான் இந்த எபேஸு நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இந்த தியானாலுடைய இந்த சொரூபங்கள் சிலைகள் இந்த வெள்ளி சிலைகளுக்கு ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது வர்றவங்க கண்டிப்பாக அதை என்ன செய்வாங்க வாங்குவாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு 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 கலாச்சாரம் இருக்கிற ஒரு பட்டணமாகத்தான் இந்த எபேஸு இருந்துச்சு இது வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது இது ஒரு என்ன சொல்கிறது வணக்க முறை அவங்களுடைய வணக்க முறை அடுத்து இந்த எபேஸ் எவ்வளோ அட்வான்ஸாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது இருக்கு இன்னொரு காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பட்டணம் துறைமுக பட்டணம் மற்ற பகுதியிலேருந்து இந்த பகுதிக்குள்ளே நுழையணும் அப்படின்னா எபேஸு தான் என்ன முக்கியமாக ஒரு என்ட்ரன்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது எல்லா தேசத்து ஜனங்கள் அது மற்ற இடங்களுக்கு வரும்போது நிச்சயமாக அந்த எபேஸுக்குள்ளே வருவாங்க அப்போ இந்த என்ன சொல்கிறது ரிலீஜியஸ் திங்ஸுக்கு அடுத்து என்டர்டெயின்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கும் அப்போ இந்த எபேஸுவில் எப்படிப்பட்டதான பொழுதுபோக்கு காரியங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நான் திரும்ப உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இருபத்தைந்தாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் பேர் வரைக்கும் அமர்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஆம்பி தேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு திடல் இருந்துச்சு அந்த பிக்சர் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கிளாடியேட்டர் படத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சன்னங்கள் சுற்றி உட்காந்துருப்பாங்க அந்த ஆளு ஆட்சியாளர்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க நடுவில் ஒரு சின்ன பெரிய கிரவுண்ட் இருக்கும் அதில் வந்து மனிதர்கள் அந்த அடிமைகளாக பிடித்துட்டு வந்தவங்க ஒருத்தரோடு ஒருத்தர் சண்டையிட வைப்பாங்க மிருகங்களோடு என்ன செய்வாங்க அவங்கள சண்டையிட வச்சு அந்த மாதிரியான காட்சிகள் இந்த கிளாடியேட்டர் போன்ற ஆங்கில படங்களை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதுதான் ஆம்பி தேட்டர் அப்போ இரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பாகவே இருபத்தைந்தாயிரத்திலிருந்து முப்பதாயிரம் பேர் அமரக்கூடிய ஒரு ஆம்பி தேட்டர் அந்த பட்டணத்தில் ஆல்ரெடி மூணு லட்சம் பேர் வாழ்ந்திருக்கிறதாக நமக்கு குறிப்புகள் சொல்லுது அப்போ இந்த இடங்களில் தான் அநேக விசுவாசிகள் இரத்த சாட்சிகளாக மறித்திருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி இந்த விலங்குகளோடு சண்டையிட வச்சு அந்த விலங்குகள் அவர்களை கொலை கொன்று சாப்பிடுகிறத ஜனங்கள் உட்கார்ந்து ஆரவாரம் பண்ணி ரசிப்பார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் உட்கார ஒரு ஒரு பயங்கரமான செட்டப் இருக்குன்னு அவங்க எந்த அளவுக்கு இந்த கட்டட கட்டட வியல்ல அவங்க எவ்வளவு பயங்கர ஸ்காலர்ஸா இருந்திருப்பாங்க நினைச்சுப்பாங்க ஒரு மலைய இது பண்ணி தான் இந்த அமைப்பு அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த பிக்சரை பார்த்தா அவங்களுக்கு அது தெரியும் அழகா கேலரிஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி அழகா வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப எவ்வளவு மாடர்ன் சிட்டியா இந்த எபேசு பட்டணம் இருந்திருக்கும் எவ்வளவு செல்வ செழிப்பா இருந்திருக்கும் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அந்த டெம்பிள் நூற்றி இருபத்தி ஏழு கற்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் மார்பிள் சொல்லப்படுற அந்த கற்களால் அந்த அந்த கோயில் கட்டப்பட்டிருக்குது அடுத்து இருபத்தைந்தாயிரம் பேர் அமரக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆம்பி தேட்டர் அது மட்டுமா அக்காடியன் வே ஹார்பர் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க துறைமுகத்திலிருந்து அந்த பட்டணத்துக்குள்ள செல்வதற்கு அந்த காலத்திலே நூறு அடி அகலத்திற்கு அவர்கள் சாலைகள் அமைச்சிருக்கிறாங்க அந்த நூறு அடி அகல சாலைகளில் மார்பிளால் அமைச்சிருக்கிறாங்க நம்ம இப்போ தார் ரோடு பார்க்குறோம் அதே போல் நூறு அடிக்கு மார்பிள் கற்களை பதிச்சு அந்த எபேசுக்குள்ள சாலைகள் அமைச்சிருக்கிறாங்க நான் ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் அந்த எபேசுடைய முழு படத்தையும் நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன் அந்த பாதை அப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ இன்னைக்கு அந்த ஹார்பர் வே எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் தான் அது இருக்குது அது சும்மா ஒரு ஞாபகத்துக்காக அதை அவங்க செட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அந்த 
அந்த சாலையினுடைய அகலம் வந்து நூறு அடி இருக்குமா ஐம்பது அடிக்கு ஒரு தூண் வச்சிருப்பாங்க அந்த ஒவ்வொரு தூணில் ரெண்டு பக்கட்டும் ஐம்பது அடிக்கு ஐம்பது அடிக்கு ஒரு தூண் இருந்துக்கிட்டே ரெண்டு ரெண்டு தூண் வலது பக்கம் இடது பக்கம் அந்த ஒவ்வொரு தூண்லையும் அந்த நாட்களில் விளக்குகள் இருந்துச்சான் என்னை ஊற்றி எரிய வைக்கிற விளக்குகள் நினைச்சு பாருங்க நாலாம் இந்த ஃபோர் வே வந்தப்ப அதுவே எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ சிக்ஸ் வே வந்துருச்சு எயிட் வே நிறைய போயிட்டு இருக்கு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நூறு அடிக்கு சாலை நூறு அடி அகலத்தில் சாலை மார்பிளே போட்டிருக்கிறாங்க ஐம்பது அடிக்கு ஒரு பில்லர் வச்சு அதில் விளக்கு வைச்சிருக்கிறாங்க இருபத்தைந்தாயிரம் பேர் அமரக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆம்பி தேட்டர் இருந்திருக்குது அப்படின்னா அவங்களுடைய அந்த கல்ச்சர் அவங்க வாழ்ந்த அந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு ஆடம்பரமாக இருந்திருக்கு இது எல்லாமே அந்த பட்டணத்தினுடைய செல்வ செழிப்புக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது இது எல்லாமே இந்த தியானால்னால கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஜனங்கள் நம்பினா அந்த அளவுக்கு அந்த பட்டணம் பணம் புரழுகிற ஒரு பட்டணமா இருந்துச்சு இதுல இன்னொரு ஆச்சரியமான காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த எபேசுவில இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷல் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அந்த நாட்கள்ல ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ரெண்டு ஃப்ளோர் ரெண்டு ஃப்ளோர் இருக்கிற ஒரு பெரிய லைப்ரரி இருந்துச்சு அது முழுசும் பளிங்கு கற்களால கட்டப்பட்டிருந்துச்சு அழகாக அந்த திட்டம் பண்ணி அதனுடைய ஒரிஜினல் பிக்சர்ஸ் கிடைக்கல அதாவது முழுமையாக இருக்கிற மாதிரியான பிக்சர்ஸ் கிடைக்கல ஏன்னா அது ஃபுல்லாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு சில இடிக்கப்பட்ட அந்த பிக்சர்ஸ் மட்டும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிற மிச்சம் இருக்கிற அந்த லைப்ரரியில் மிச்சம் இருக்கிற அந்த பிக்சர்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு நான் காண்பிக்கிறேன் அழகாக திட்டம் பண்ணி ஜன்னல்கள் அது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து மூன்று வாசல்கள் இருக்குமா மூணு டோர்ஸ் இருக்குமா அதில் வந்து சென்ட்ரலில் இருக்கிற டோர் வந்து பயங்கர பெருசாக இருக்கும் அடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற லெஃப்ட் சைடில் ரைட் சைடில் இருக்கிற ஒரு அந்த டோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் சென்டர் டோர்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்க அந்த கட்டிடக்கலையில் பயங்கர ஸ்காலர்ஸாக இருந்திருக்கிறாங்க இந்த லைப்ரரியில் இருபத்தோரு மீட்டர் ஐம்பது அடி உயரத்தில் ஒன்பது படிக்கட்டுகளோடு இருக்கிற ஒரு மேடை ஒரு மேடை இருந்ததாக என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இந்த லைப்ரரிக்குள்ள அப்போ இங்கே வாழ்கிற ஜனங்கள் பயங்கரமாக ஸ்காலர்ஃபுல் அது படிப்பறிவு மிக்க ஜனங்களாக இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ ஏதோ ஒரு இருபது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக இப்படிப்பட்ட பட்டணத்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம அந்த மாதிரி பட்டணம்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம பார்க்க முடியாது முழுவதும் பளிங்கு கற்களால் கட்டப்பட்டு நூறு அடி அகலத்துக்கு ரோடு போட்டு அதில் ஐம்பது அடிக்கு ஒரு ஒரு தூணு அந்த தூணில் விளக்கு இன்றைக்கி இப்படிலாம் நம்ம எங்கேயாச்சும் பார்த்துருக்கோமா நான் அந்த துபாய் பட்டணத்துக்கு போகும்பொழுது நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் ஒரு காலத்தில் அந்த துபாய் வெறுமனம் மணல் மேடாக இருந்துச்சு அது துபாய் ஏர்போர்ட் வந்து ஒரே ஒரு சின்ன ரோடு மட்டும் இருக்கும் அந்த அந்த என்ன சொல்லுது ஃப்ளைட்ஸ் வந்து இறங்குறதுக்கு அந்த லைன் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஒரு சின்ன பில்டிங் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி போய் நீங்கள் போய் பாருங்கள் துபாயை அது ஒரு பாலைவனம் நீங்கள் சொல்லவே மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு அந்த அதை பயங்கர லேட்டஸ்ட்டாக மாற்றி கொண்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்து சவுதி அரேபியா இப்ப பயங்கரமா அடுத்த டெக்னாலஜி அவங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் டேஸ்ல நிறைய அறிவியல் வளர்ந்துருச்சு நிறைய என்ன சொல்றது நம்ம கண்டுபிடிப்புகள் பெருகிருச்சு சோ அதுவே நமக்கு பிரமிப்பா இருக்குது ஆனால் இப்படிப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகள் இப்படிப்பட்ட அறிவியல் வளர்ச்சி இல்லாத ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு பட்டணம் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா நினைச்சுக்கிறோம் அதனாலதான் வேர்ல்ட்ல இருந்த பெஸ்ட் போர் சிட்டில எபேசுவும் அந்த நாட்கள்ல ஒன்றா இருந்துச்சு அவ்வளவு வெல்தி பீப்புள் அதனாலதான் ரோமன்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க நீங்க உங்களே நீங்க என்ன செய்து கொள்ளுங்க ஆண்டு கொள்ளுங்க என்று சொல்லி கத்திரக்கு பிரியமான இப்படிப்பட்ட ஒரு பட்டணம் தான் இந்த எபேஸ் அவர்களுக்கு எதுலையுமே குறைவில்லை வாணிபம் அவங்க ஒரு முக்கியமான சென்டரா இருந்தாங்க ஒரு மையமா இருந்தாங்க அடுத்து தியானால் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அந்த தெய்வத்துக்கு அங்கே ஒரு கோவில் இருந்துச்சு அந்த தியானால் வானத்திலிருந்து இறங்கினதாக அவர்கள் நம்பினார்கள் அந்த தியானாலை மையமாக வைத்து பயங்கரமான பிஸ்னஸ் அங்கே போயிட்டு இருந்துச்சு 
அதுக்கப்புறம் பார்க்குறோம் ஆம்பி தேட்டர் இருபத்தஞ்சாயிரத்துல இருந்து முப்பதாயிரம் பேர் அமரக்கூடிய ஒரு ஆம்பி தேட்டர் நூறு அடி அகலத்திற்கு சாலைகள் ரெண்டு அடுக்கு மாடி கொண்ட லைப்ரரி இதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியுதா எப்படி இதெல்லாம் அவர்கள் நிர்மாணித்தார்கள் அப்ப அவங்க எவ்வளவு செழிப்புல இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சு பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு பட்டணம் தான் எபேசு பட்டணம் கத்திரிக்கு பிரியமானது சோ இந்த எபேசுவை குறித்து நீங்கள் வெளிப்படுத்த விஷயத்துல படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இதை குறிச்சுதான ஒரு புரிதல் வேணும் முதல்ல இந்த பட்டணம் எப்படி அங்க என்ன மாதிரி கல்ச்சர் இருந்துச்சு அங்கு வாழ்ந்த ஜனங்கள் எப்படி இருந்தாங்க இந்த கல்ச்சருக்குள்ள எப்படி பவுல் உள்ள போய் ஊழியம் செஞ்சு அங்க ஒரு பெரிய அசைவ உண்டு பண்றாரு நம்ம இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அந்த இயேசு எழுதின அந்த கடிதத்துக்கு கடிதத்துக்கு கடிதத்தின் மேல நமக்கு ஒரு சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வரும் கதற்கு பிரியமானவங்க சோ இதுதான் எபேசு பட்டணத்தினுடைய அமைப்பு சோ இவ்வளவு செல்வ செழிப்பு மிக்க பட்டணம் ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் ரோமன் எம்பரர்ஸ்டு பெற்றுக்கொண்ட ஒரு பட்டணம் இந்த பட்டணத்துக்குள்ள எப்படி பவுல் நுழைகிறாரு அவர் என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை அந்த பட்டணத்தில் உண்டு பண்ணுகிறார் ஸோ அதை குறித்து இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்த வாரம் நம்ம எபேஸ்டுடைய எபேஸ் கேசுகிரிஸ் எழுதின அந்த கடிதத்துக்கு நம்ம கடந்து செல்லலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அந்த லெட்டர் சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் ஸோ கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் வந்து எபேஸில் பவுல் ஊழியர் செய்திருப்பாருன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க முதல்ல வந்து அவர் கொஞ்ச நாள் தங்குறாரு அப்புறம் ஒரு பிரேக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்து அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் இருந்ததாக நம்ம வசனங்களில் வாசிக்க முடியும் அப்போ சிலர் பதினெட்டாவது அதிகாரம் பத்தொம்போதாவது அதிகாரம் இந்த ரெண்டு அதிகாரத்திலும் எபேஸுவில் பவுலுடைய ஊழியர்களை குறித்து இந்த பகுதிகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ சிலர் பதினெட்டு பத்தொம்போதுலேருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அவன் எபேசு பட்டணத்துக்கு வந்த பொழுது அங்கே அவர்களை விட்டு நீங்கி ஜப ஆலயத்தில் பிரவேசித்து யூதருடனே சம்பாஷனை பண்ணினான் அன்று அவன் இன்னும் சில காலம் தங்களுடனே இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட பொழுது அவன் சம்மதியாமல் வருகிற பண்டிகையிலே எப்படியாயினும் எருசிலேமில் இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு சித்தமானால் திரும்பி உங்களிடத்தில் வருவேன் என்று சொல்லி அவர்களிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு கப்பல் ஏறி எபேசுவை விட்டு புறப்பட்டு ஸோ அவர்களோடு போய் செய்வார் அப்படி இல்லையா ஜபாலயங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஆற்றங்கரை ஓரமா அவர் கடந்து செல்வாரு அங்கு கண்டிப்பாக ஓய்வு நாள்ல இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் யூதர்கள் கூடுகிற பழக்கம் இருக்கு அதாவது ஒரு ஜபாலயம் சொல்லும் பொழுது பத்திலிருந்து பத்திற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் டென் பிளஸ் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கு ஒரு சினகாக உருவாக்குவாங்க இதுதான் அவங்களுடைய கல்ச்சர் ஸோ அதுக்கு குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க சினகாக உருவாக்க முடியாது அதனால் அவங்க என்ன செய்வாங்க ஆற்றங்கரைகளில் அந்த கரையோரமாக அவங்க என்ன செய்வாங்க கூடி அவர்கள் ஜெபிக்கிற தியானிக்கிற அந்த பழக்கம் யூதர்களுக்கு இருந்துச்சு இது பவுலுக்கு தெரிந்தபடினாலே எந்த பட்டணத்துக்கு சென்றாலும் அவர் முதல்ல எங்கே தான் போவார் ஜபாலயத்து தான் போவார் அப்படி தான் எபேஸுக்கு வராரு அங்கேயும் ஜபாலயம் இருக்குது அங்கே யூதர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அப்போ பத்துக்கு மேற்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ என்ன செய்கிறாரு இந்த ஜபாலயங்களில் பிரவேசித்து யூதர்கள் உடனே பேசுகிறார் ஸோ இவர் கேட்குறத இவர் பேசுகிறத அவங்க கேட்கும் பொழுது ரொம்ப அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அவங்க கேட்குறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள் எங்களோட இருந்து நிறைய எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இல்லை நான் ஒரு முக்கியமான வேலையை நான் எரிசிலேமுக்கு போகிறேன் தேவனுக்கு சித்தமெல்லாம் நான் திரும்பி வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்கிலா பிரிஸ்கிலாக அவங்க விட்டுட்டு அவர் கிளம்புறார் ஸோ அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க அதே டைமில் பவுல் புறப்பட்டு போன அதே டைமில் தான் அலெக்சாந்திரியா பட்டணத்தில் பிறந்தவனும் சாதுரியவானும் வேதாகமங்களில் வல்லவனுமான அப்பல்லோ என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு யூதன் எபேசுக்கு வர்றார் ஸோ பவுல் வந்து கொஞ்ச காலம் அவங்களுக்கு டீச் பண்ணியிருக்கிறார் இன்னும் முழுமையாக அவர் பேசலை பட் சில விஷயங்கள் பேசுகிறார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த ஒரு காலகட்டம் அப்படியே அவங்களோட ஆ ஆக்கிலா பிரிஸ்கில்லாவும் இருக்கிறாங்க ஸோ பவுல் இப்போ புறப்பட்டு போயிட்டார் இந்த டைமில் யார் வரா இந்த அலெக்ஸ் அலெக்சாந்திரியா பட்டணத்தில் பிறந்த அப்பல்லோ வர்றார் 
இவர் யாரு இவர் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் எதுல ஸ்பெஷலிஸ்ட்னா ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட் அப்ப இந்த அப்பல்லோ இந்த ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல அவர் எப்படியா இருந்தாரு பயங்கர ஸ்காலரா அவர் இருந்தாரு அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு இந்த ஜனங்களோடு வந்து பேசுறாரு இவர் பேசுறத ஆக்கில் அப்ரிஸ்கில் என்ன செய்யறாங்க கேட்கிறாங்க அவன் கர்த்தருடைய மார்க்கத்திலே உபதேசிக்கப்பட்டு யோவான் கொடுத்த ஞானஸ்தானத்தை மாத்திரம் அறிந்தவனா இருந்தார் அப்ப இந்த கர்த்தருடைய மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதுல என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா யோவான் ஞான யோவான் ஞான ஸ்தானகன் வந்து என்ன செய்யறாரு ஸ்தானகன் வந்து அவர் எதை குறித்து பேசுறார் இயேசு கிறிஸ்துடைய வருகையை குறித்து பேசுறார் அவருக்கு வழி ஆயத்தம் பண்ண வந்தேர் ஸோ அப்ப அப்ப மேசியா வரப்போறான்னு சொல்லி விசுவாசித்து தங்களை பாவங்களை அறிக்கை செய்து ஞானஸ்தானம் எடுத்தவர்கள் அப்படி எடுத்த ஒரு ஆள் தான் இந்த அப்பல்லோ அந்த அப்பல்ல எப்படிப்பட்டவனா இருந்தான் ஆவியில் அனல் உள்ளவனாய் கர்த்தருக்கு அடுத்தவைகளை திட்டமாய் போதகம் பண்ணி கொண்டு வந்தான் அவன் ஜப ஆலயத்தில் தைரியமாய் பேச தொடங்கின பொழுது ஆக்கில்லாவும் பிரிஸ்கில்லாலும் அவன் பேசுகிறதை கேட்டு அவனை சேர்த்து கொண்டு தேவனுடைய மார்க்கத்தை அதிக திட்டமாய் அவனுக்கு விவரித்து காண்பித்தார்கள் அப்ப ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்ல ரொம்ப ஸ்காலரா இருக்கிறான் யோவான் ஸ்தானகனுடைய உபதேசத்தினாலே உபதேசிக்கப்பட்டவன் அந்த ஞானஸ்தான பெற்றவன் அப்ப இந்த இந்த அப்பல்லோவுக்கு ஆக்கிலா பிரிஸ்கிலா அந்த மார்க்கத்தை குறிச்சு அதுதான் கர்த்தருடைய மார்க்கம் அப்படின்னு சொன்னா இயேசுதான் பிதாவிடத்துல சேர்வதற்கு ஒரே வழியா இருக்கிறார் அப்ப அதுதான் இங்க கர்த்தருடைய மார்க்கம் அப்படிங்கிற அந்த பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது சோ அப்ப இயேசுதான் அந்த மேசியா யோவான் சரகன் அவரை குறிச்சு தான் சொல்றாரு அப்படிங்கறது குறிச்சு இன்னும் அதிக திட்டமா அவங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க அந்த அப்பல்லோக்கு உங்க கற்றுக் கொடுத்து இன்னும் வல்லமையா அந்த எபேசுவல் அவங்க என்ன செய்யறாங்க ஊழியம் செய்யறாங்க இப்படிதான் எபேசுல என்ன ஆரம்பிக்குது ஊழியம் ஸ்டார்ட் ஆகுது சோ பவுல் போனவர் இப்ப திரும்ப எங்க வராரு எபேசுக்கு வராரு அப்போசில் பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்துல ஒன்னாவது வாசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அப்பல்லோ என்பவன் குறைந்து பட்டணத்தில் இருக்கையில் பவுல் மேடான தேசங்கள் வழியாய் போய் எபேசுக்கு வந்தான் அங்கே சில சீசரை கண்டு அப்ப இப்ப பவுல் போயிட்டு எஸ்லேம் எல்லாம் போயிட்டு திரும்ப வராரு கொருந்துல அவர் வரும் பொழுது இந்த அப்பல் எங்க பெயர் கொருந்து பட்டத்துக்கு போயிடுறாரு பவுல் மேடான தேசங்கள் திரும்ப என்ன செய்யறாரு எபேசுக்கு வந்து அங்க இருக்கிற சீசர்களை கண்டு என்ன செய்யறாரு பேசுறார் பேசி நிறைய காரியங்களை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறாரு நிறைய விஷயங்கள் அவர் என்ன செய்யறாரு கற்றுக் கொடுக்கறத பாக்குறோம் அவர் வந்து கேட்கிறாரு நீங்க பரிசு தேவையான பெற்றுட்டீங்களா இல்ல அப்படி ஒண்ணு இருக்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது அப்ப அதை குறிச்சு அவர்களுக்கு போதிச்சு ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால அவங்க என்ன செய்யறாங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறாங்க அவங்க பரிசு தாவிய பெற்றுக்கொள்றாங்க அப்ப இவங்க எதற்கு ஞானஸ்தானம் எடுக்கிறாங்க அந்த மேசியா ஏசு கிறிஸ்து என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதை நான் அறிக்கை செய்யறேன் அப்படிங்கிறதுனால இயேசுவின் நாமத்தினால ஞானஸ்தானம் எடுக்க சோ நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்குங்க அப்ப பரிசு தாவியானவர் என்ன செய்யறாங்க பெற்றுக்கொண்டு அன்னை பாஷையில பேசுறாங்க அன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னீர் பன்னிரெண்டு பேர் அங்க இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பவுல் என்ன செய்யறாரு ஜபாலயத்தில் பிரவேசித்து தைரியமாக பிரசங்கித்து மூன்று மாதம் அளவும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அடுத்தவர்களை குறித்து சம்பாஷனை பண்ணி புத்தி சொல்லி கொண்டு வந்தான் சோ பவுலுடைய பிரீச்சிங் பயங்கரமாக பயங்கர போல்டா பேசுறாரு ஆண்டவர் தரிசனமாக நீ தைரியமா பேசு நான் உன் கூட இருக்கிறேன் அந்த லோக்கல் பீப்புளுக்கு நீ பயப்படாத அப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் ஆண்டவர் அவருக்கு வெளிப்படுத்துறாரு இப்படியே போய் கொண்டிருக்கும் போது திடீரென்று சொல்லி ஒரு சலசலப்பு வருது ஒன்பதாம் அவசரத்தில் நீங்க பார்க்கும் பொழுது சிலர் கடினப்பட்டு விசுவாசிகளாகி கூட்டத்து கடினப்பட்டு அவிசுவாசிகளாகி கூட்டத்திற்கு முன்பாக இந்த மார்க்கத்தை நிந்தித்த பொழுது அவன் அவர்களை விட்டு விலகி ஷீஷரை அவர்களிலிருந்து பிரித்து கொண்டு திறனும் திறனு என்னும் ஒருவனுடைய வித்தியாசாலையில் அனுதினமும் சம்பாஷித்துக் கொண்டு வந்தான் அப்ப இந்த ஜபாலயங்களை போய் ஒரு பிரீச் பண்றாரு எபேசுல இருக்கிற அந்த சின்ன காலத்துல பேசுறாரு பயங்கர பவர்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு சொல்லி ஒரு கூட்டம் என்ன செய்து அவிசுவாசப்பட்டு இந்த மார்க்கத்துக்கு விரோதமா பேசுறாங்க நிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஏசு மேசியா கிடையாது அவர் ஒரு தச்சனுடைய குமார் அப்படி இப்படி அவருடைய சீசர்கள் தான் அவருடைய இறந்த உடல் எங்கேயோ கொண்டு போயிட்டாங்க அவர் உயிரோட எழும்பல இப்படி என்று சொல்லி அதெல்லாம் நிந்திக்கிறாங்க தூஷிக்கிறாங்க அப்ப பவுல் என்ன செய்யறாரு விசுவாசிக்கிறவங்க எல்லாம் தனியா பிரிச்சு கொண்டு போய் எங்க செய்யறாரு திறனு அப்படின்னு சொல்ற ஒருவனுடைய வித்தியாசாலை வித்தியாசாலைன்னு சொன்னா ஸ்கூல் அவர் ஒரு ஒரு ஸ்கூல் அங்கே நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த ஸ்கூல்ல போய் இவர் என்ன செய்யறாங்க இவர்கள் கூடி என்ன செய்யறாங்க அனுதினமும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை சம்பாஷித்து பேசி ஒருவரோடு ஒருவர் பேசி தியானிக்கிறாங்க 
இப்படியே இரண்டு வருஷ காலம் இப்படி நடந்ததுனாலே ஆசியாவில் குடியிருந்த யூதரும் கிரேக்கரும் ஆகிய எல்லாரும் கர்த்தராக இயேசுவின் வசனத்தை கேட்டார்கள் பவுலின் கைகளினாலே தேவன் விசேஷித்த அற்புதங்களை செய்தருளினார் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விசிட் வராரு அப்போ கொஞ்ச காலம் இருக்கிறாரு போயிடுறாரு அடுத்து வராரு வந்து நிறைய காரியங்கள் அப்படியே நடந்து பண்ணி பெருகுது அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரச்சனை வந்து விசுவாசிக்கிறவங்க மட்டும் என்ன செய்கிறாங்க இந்த வித்தியாசாலைக்கு அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து அங்கே அப்படியே ஊழியம் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது இப்போ கர்த்தருடைய வல்லமை வெளிப்பட ஆரம்பிக்குது எபேசுவில் வெளிப்பட ஆரம்பிக்குது யூதர் கிரேக்கர் எல்லாரும் இயேசுனுடைய வசனத்தை கேட்டாங்க கர்த்தர் பவுலுடைய கைகளினாலே விசேஷித்த அற்புதங்களை செய்தார் நான் ஒரு செய்தில கேட்டேன் இந்த வார்த்தையை அந்த போதகர் பேசும்போது சொன்னார் அற்புதம் அப்படின்னால அது ஒரு ஸ்பெஷல் தான் ஏன்னா அற்புதம் அப்படின்னால செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை செய்ய வைப்பது கண்ணே இல்லை அவனுக்கு கண்ணு வரும் பிறவி குருடனா இருப்பான் அவனுக்கு கண்ணு தெரியும் மறிச்சவன் உயிரோடு எழுப்புவான் அதுக்கு பேர் தான் அற்புதம் அற்புதம்னாலே அது நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது நம்ப முடியாது ஆனா பவுலுடைய ஊழியத்துல விசேஷித்த அற்புதம் நடந்துச்சான் அற்புதமே ஸ்பெஷல் தான் அதுல இன்னும் ஸ்பெஷலா நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சான் அது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை இந்த எபேசு பட்டணத்துல உண்டாக்கணுச்சான் பாருங்க அப்படி என்ன விசேஷித்த அற்புதம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்துல இருந்து நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய சரீரத்தில் இருந்து உருமால்களையும் கச்சைகளையும் கொண்டு வந்து வியாதிக்காரர்கள் மேல் போட வியாதிகள் அவர்களை விட்டு நீங்கி போயின பொல்லாத ஆவிகளும் அவர்களை விட்டு புறப்பட்டன பவுலே வரல பவுலுடைய ட்ரெஸ் கொண்டு வந்து வியாதியஸ்தல் மேல போட்டா சுகம் அடிக்குது பிசாசு பிடிச்ச மேல போட்டா பிசாசு அவனை விட்டு ஓடி அவன் ஹீல் ஆகிறான் இதெல்லாம் பார்க்கிற இந்த ஜனங்கள் யூதரும் பார்க்கறான் கிரேகரும் பார்க்கறான் இந்த பட்டணத்துல ஒரு பெரிய ஆசை உண்டாகுது இது வரைக்கும் இந்த ஜபாலயத்துக்குள்ள இருந்த இந்த ஊழியம் இப்ப அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வர ஆரம்பிக்குது கர்த்தருடைய வல்லமை அந்த எபேசுவை என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறது நிரப்ப ஆரம்பிச்சு பயங்கரமான அற்புதங்கள் நடக்க நடக்க எல்லாரும் இயேசு கிறிஸ்துவ என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க விசுவாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்க ஒரு எழுப்புதல் ஒரு பெரிய காரியம் நடக்கும் பொழுது பிசாஸ் அதுக்குள்ள என்ன செய்வான் சில தவறான காரியங்களை கொண்டு வந்து வச்சு அந்த அந்த மூவை டெஸ்ட்ராய் பண்ண பார்ப்போம் அங்கேயும் அது நடந்துச்சு அப்ப அப்பொழுது தேசாந்திரிகளாய் சுற்றி திரிகிற மந்திரவாதிகளாகிய யூதரில் சிலர் பொல்லாத ஆவி ஆவிகள் பிடித்திருக்கிறவர்கள் மேல் கர்த்தராக இயேசுவின் நாமத்தை சொல்ல துணிந்து பவுல் பிரசங்கிக்கிற இயேசுவின் பேரில் ஆணையிட்டு உங்களுக்கு கட்டளையிடுகிறோம் என்றார்கள் பிரதான ஆசாரியனாகிய ஸ்கோவா என்னும் ஒரு யூதனுடைய குமாரர் ஏழு பேர் இப்படி செய்தார்கள் பொல்லாத ஆவி அவர்களை நோக்கி இயேசுவை அறிவேன் பவுளை அறிவேன் நீங்கள் யார் என்று சொல்லி பொல்லாத ஆவியுடைய மனுஷன் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து பலாத்காரம் பண்ணி அவர்களை மேற்கொள்ள அவர்கள் நிர்வாணிகளும் காயப்பட்டவர்களும் ஆகிய அந்த வீட்டை விட்டு ஓடி போனார்கள் பவுளுடைய ஊழியத்தில் பயங்கர அற்புத அடையாளம் நடக்குது இதை பார்க்குற லோக்கலில் இருக்கிற மந்திரவாதிகள் அவங்கள யார் தான் யூதர்கள் தான் இவெல்லாம் எழும்பி என்ன செய்யறான் பவுல் எழும்ப இயேசு நாம அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப அது ஏதோ ஒரு மந்திரம் போல இருக்கு நம்மளும் அதே மந்திரத்தை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த யூதரும் போய் என்ன செய்யறாங்க பவுல் பிரசங்கிக்கிற இயேசுவின் நாமத்தை கொண்டு நான் என்ன செய்யறேன் அவன் சொல்றேன் நீ இவனை விட்டு வெளியே போ அப்படின்னா இந்த பிசாசு இவங்கள போட்டு ஒரு வழி பண்ணிருச்சு ஏழு பேர் இவன் யாரு இவங்க ஏழு பேருமே ஒரு பிரதான ஆசாரியனுடைய பிள்ளைகள் ஸ்கோவா என்னும் யூதனுடைய குமாரர் ஏழு பேர் இப்படி செய்தார்கள் இவங்க யாரும் வெளியாள் இல்ல கத்திற்கு பிரியமானோம் இல்ல பிசாஸ் அதை கெடுக்க நினைக்கும் போது கத்தர் அதை எப்படி அதை வெளியரங்கம் ஆக்குறாரு பாருங்க பவுலுடைய ட்ரெஸ்ஸ கொண்டு வந்து போட்டால அற்புதம் நடக்குது ஆனா இவங்க எழும்பி கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்றாங்க பவுல் பிரசங்கிக்கிற இயேசு நாமத்தினாலும் சொல்றாங்க பிசாஸ் சொல்லுது எனக்கு இயேசு கிறிஸ்துவையும் தெரியும் பவுலையும் தெரியும் நீ யார் இப்ப பிசாசு யாருக்குள்ளே வல்லமை இருந்துச்சு இருக்குது அப்படிங்கறது அறிந்துருந்துச்சு இவங்க அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையினால நிரப்பப்படல வெறுமன பேரை சொல்லி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனா பவுல் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையினால நிரப்பப்பட்டவனா இருக்கிறான் இதெல்லாம் பேசும் பொழுது எபேசுல இருக்கிற ஜனங்கள் இதை கேட்கிறாங்க அப்ப இந்த இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவரா இருக்கிறாரு இந்த பவுல் பிரசங்கிக்கிற இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவரா இருக்கிறாரு இந்த பவுலுக்குள்ளே அந்த இயேசு கிறிஸ்டனுடைய வல்லமை இருக்குது அதனாலதான் இந்த பிசாஸ் பவுல ஒன்றும் செய்யல ஆனா இவர்கள் அந்த பேரை பயன்படுத்தின பொழுது இவர்கள் காயப்பட்டு நிர்வாணமை அடிச்சு அடிச்சு பறந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறான் இன்னும் விசுவாசம் என்ன செய்யுது பெருகுது கத்தருக்கு பிரியமானவர்கள் 
பாருங்க பதினேழாவது வசனத்துல இருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இது எபேசுவில் கூடியிருந்த யூதர் கிரேக்கர் அனைவருக்கும் தெரிய வந்த பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் பயமடைந்தார்கள் கர்த்தராக இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்பட்டது விசுவாசித்தவர்களில் அநேகர் வந்து தங்கள் செய்கைகளை வெளிப்படுத்தி அறிக்கையிட்டார்கள் அப்ப இயேசு விசுவாசித்த ஜனங்கள்லாம் வந்து தங்க வாழ்க்கையில இப்படி இப்படிப்பட்ட அநியாயம் பண்ணிருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட தப்பெல்லாம் பண்ணிருக்கிறேன் இப்ப இந்த இயேசுவை நான் தேவன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் இதற்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்கிற இயேசு எங்களை மன்னிப்பாரான்னு சொல்லி தாங்கள் செய்த செய்கைகள்லாம் வெளிப்படுத்தி அறிக்கை இடுறாங்க அதோடு மாத்திரம் இல்ல மாய வித்தைக்காரராய் இருந்தவர்கள் அநேகர் தங்கள் புஸ்தகங்களை கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் முன்பாக சுற்றித்தார்கள் அவைகளின் கிரயத்தை தொகை பார்த்து ஐம்பது ஆயிரம் வெள்ளிக்காசு வெள்ளிக்காசாக கண்டார்கள் இவ்வளவு பலமாய் கர்த்தருடைய வசனம் விருத்தி அடைந்து மேற்கொண்டது அவருடைய ஊழியம் எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் பேசல உருவாகி அந்த பட்டணம் எப்படிப்பட்ட பட்டணம் அந்த பட்டணத்தினுடைய கலாச்சாரம் எப்படி இருந்துச்சு அவங்களுடைய காரியம் அவங்க அவங்களுடைய செல்வ செருக்கு எல்லாவற்றையும் நம்ம பார்க்கறோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பட்டணத்திற்குள்ள பவுல் என்கிற ஒரு மனுஷன் அவன் மூலமாய் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தின மகிமை பயங்கரமா இருந்துச்சு இந்த யூதர்கள் மந்திரம் பண்ற இந்த யூதர்கள் மாயவத்தையெல்லாம் செய்யற இந்த யூதர்கள் மேல பிசாசு அடிச்சு அடி மற்றவங்களாம் பயந்துட்டான் வந்து என்ன செய்யறான் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து போட்டு அவங்க வச்சிருந்த புஸ்தகம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து எரிச்சுட்டான் அதனுடைய தொகை எவ்வளவா வேல்யூ எவ்வளவா ஐம்பது நாயிரம் வெள்ளி காசு அதனுடைய மதிப்பு இன்றைய மதிப்படியாக சொல்றாங்க அப்ராக்சிமேட்டா ஐந்து லட்சம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம கணக்கு பண்ணோம்னா அஞ்சு லட்சம் யூஎஸ் டாலர்ஸ் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட எண்பது ரூபா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியா தெரியல எயிட்டி ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் தான் இப்போ கடைசியாக இருந்துச்சு நீங்கள் செவன்டி ருபீஸ்னு கூட வச்சு இந்த அஞ்சு லட்சம் டாலர்ஸோடு அப்படி நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் அது எவ்வளோ பெரிய தொகைன்னு சொல்லி அப்போ நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு அடுக்கு உள்ள லைப்ரரி அங்கே இருந்துச்சு எபேஸ்வில் ஸோ அங்கேருந்து தான் அந்த புக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வராங்க இவர்கள் இந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் வைத்து இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒரு கூட்டம் இவ்வளவு காலமாக இதை வச்சு தான் இவங்க பிழைப்பு நடத்தி கொண்டிருந்தாங்க பெரிய பெரிய காரியங்களாம் செய்து கொண்டிருந்தாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து போட்டு எரிச்சுட்டு அவர்கள் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொள்றாங்க தைரியமாக வெளிப்படையாக வந்து சொல்கிறாங்க நாங்கள் இவ்வளோ தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ அந்த பாவ வாழ்க்கையை விட்டு இயேசு கிருஷ்ணன் இடத்துல வரோம்னு சொன்னதோடு விட்டுறாம அதுக்கு என்னென்னலாம் ஹெல்ப் பண்ணிச்சோ எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து எரிச்சிட்டாங்க இது எதை வெளிப்படுத்துது இனிமே இது எனக்கு தேவை இல்லை அதை தூக்கி போட்டு வந்துட்டா திரும்ப போய் எடுத்துடலாம் இதெல்லாம் கவனிச்சுங்க எப்படிப்பட்ட அசைவு உண்டானுச்சு இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் பட் இதனுடைய பவர் இந்த இம்பாக்ட் நமக்கு புரியாது இவ்வளவு நாள் நான் தப்பா இருந்தாங்க இப்ப ஏசு கிறிஸ்துவ நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஏற்றுக்கொண்டேன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் இப்ப வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட அதையும் நம்ம பெருசா நினைப்போம் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் அப்படியே நடந்துச்சுன்னா உடனே வீடியோ எடுத்து உடனே அவங்கள கூப்பிட்டு அந்த ஊர் கூட்டு போய் இந்த ஊர் கூட்டு போய் அவர் இப்படிப்பட்டவர் இப்படிப்பட்டவர் நம்மளே ஒரு ஹைப்பு கொடுத்து அவனை ஊர் ஃபுல்லா பேச வச்சிருப்போம் ஆனா அவன் தூக்கி போட்டுலாம் வரல எரிச்சிட்டான் நான் திரும்பி போய் எடுக்க கூட எனக்கு இது வேணவே வேணாம் இனிமே நான் செத்தாலும் இயேசுக்காக சாகிறேன் நான் முதலே சொன்னேன் எபேசு ஒரு செல்வ செழிப்பான பட்டணம் அவ்வளவு ஈஸியா தங்களுக்கு இருந்த அந்த செல்வ செருக்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான இந்த வழிய அவ்வளவு லேஸ்ல யாரும் தூக்கி எறிய முடியாது ஏன்னா அந்த பட்டணம் அப்படிப்பட்ட பட்டணம் அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் அங்க இருக்கிற அந்த லைஃப் ஸ்டைல ரொம்ப லாவிஷான பயங்கரமான என்ன சொல்றது பயங்கர அப்படியே என்ன சொல்றது அப்படியே எப்படி சொல்றது லாவிஷ்ங்கிற வார்த்தை எனக்கு தெரியல அப்படியே இஷ்டத்துக்கு பணத்தை கண்மூடி செலவு பண்ற ஒரு பட்டணம் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிற ஒரு பட்டணம் இன்னைய காலகட்டத்தில் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணணும் அதற்கான எல்லா சோர்ஸ் இருக்கு ஆனால் இவர் லேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசித்த பொழுது அதை விட்டுட்டு வரல அதை எரிச்சுட்டு வந்துட்டான் அந்த அளவுக்கு எபேசுக்குள்ளே கர்த்தருடைய வார்த்தை கிரியை செய்து கத்திரி கிரிய மனம் பவனுடைய இந்த அசைவாடுதலே பிறந்த சபை 
வசனம் இருபதாவது வசனம் சொல்லுது பத்தொன்பது இருபது அப்போ சில பத்தொன்பது இருபது இவ்வளவு பலமாய் கர்த்தருடைய வசனம் விருத்தி அடைந்து மேற்கொண்டது ஏன்னா இந்த எவ்வேசுவை யார் பிடிச்சி வச்சிருந்தா நமக்கு தெரியும் அப்ப கர்த்தருடைய வசனம் போய் அது விருத்தி அடைஞ்சு அப்படின்னா விருத்தி அடைந்து முடியல விருத்தி அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது விருத்தி அடைந்து அந்த எபேசுவை ஆளுகை செய்த அந்தகார வல்லமைகளை எல்லாவற்றையும் நொறுக்கி போட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பெரிய கலவரம் வருது இந்த சில்வர் ஸ்மித்லாம் சேர்ந்து இந்த தியானலுடைய சொரூபங்களை செஞ்சு விற்கிறவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பயங்கரமாக பிரச்சனை பண்ணி பயங்கர கலகம் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பின்னாடி நீங்கள் வாசிச்சு பாருங்க அதெல்லாம் இருக்கும் பட் எபேசு சபையினுடைய துவக்கம் இது தான் அதனுடைய கல்ச்சர் அதனுடைய ஜியாகிரபிக்கல் திங்ஸ் இதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ரொம்ப மாடனான ஒரு சிட்டியாக இருந்துச்சு பணம் புரழுகிற ஒரு ஒரு பட்டணமாக அது இருந்துச்சு மல்டி கல்ச்சர் ஏன்னு சொன்னால் துறைமுகம் அப்படின்னா வேறு வேறு இடங்கள்லேருந்து வருவாங்க அதனால் நிறைய கலாச்சாரங்கள் நிறைய மற்ற மற்ற தேசங்களுடைய கலாச்சாரங்கள் இருக்கும் அங்கே லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது மல்டி கல்ச்சர் இருக்கிற ஒரு பட்டணம் அப்படிப்பட்ட பட்டணத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை பிரசங்கிக்கப்பட்ட பொழுது அது அந்த பட்டணத்தை திருப்பி போட்டுச்சு அது பட்டணத்தையே திருப்பி போட்டுச்சு எபேசு ஒரு பயங்கர மாடர்ன் சிட்டி படிப்பறிவு மிக்க பட்டணம் செல்வ செழிப்பு மிக்க பட்டணம் அன்னைக்கு இருந்த ஒரு பிரதானமான நகரங்களில் ஒரு முக்கியமான நகரமாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு எந்த விஷயத்திலும் குறை இல்லை என்டர்டைன்மெண்ட் ரிலீஜியஸ் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க பயங்கரமாக இருந்தாங்க ஆனா பவுலுடைய ஊழியம் அந்த எபேஸ்வில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுச்சு நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க பவுல் ஜபாலயத்துல தான் போய் மினிஸ்ட்ரி பண்றாரு விசுவாசிகளை கூட்டி அவங்களோட சம்பாஷணம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாரு ஆனா அற்புத அடையாளம் நடக்க நடக்க வெளியில இருக்கிறவங்க தேடி வர ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் கண் கூடா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சும்மா எல்லாம் ஏமாந்துலாம் வரலங்க நடக்கிற அற்புதங்கள் நடக்கிற அடையாளங்கள் தேவனுடைய வல்லமை வெளிப்படுகிறதை பார்த்து அங்கு ஜனங்கள் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க நம்ம தொழிலே இல்லாம போக போது அப்படின்னு பயப்படுற அளவுக்கு அங்கு கத்தருடைய வல்லமை வெளிப்பட்டுச்சு இந்த தியானாலினுடைய பெயர் பூமியில இருந்து அற்று போக பண்ண போறாங்க அந்த அளவுக்கு இவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கத்தருக்கு பிரியமானவர்ல அந்த அளவுக்கான ஒரு தாக்கம் பேசுவில் வந்துச்சு அப்படி உருவான சபை தான் எபேசு இந்த எபேசு தான் ஆசியா மன்னர்ல இருக்கிற மற்ற சர்ச்சஸுக்கெல்லாம் தாய் சபை ஸோ இங்கிருந்து பவுலுடைய அந்த பாடசாலையில் வந்து கற்றுக்கொண்டவர்கள் தான் மற்ற இடங்களுக்கும் போய் அங்கங்கே சபைகளை ஸ்தாபித்து ஊழியங்களை உருவாக்கிடவர்கள் ஸோ அதனால் இந்த எபேசு தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மதர்ஸ் சர்ச் மதர்ஸ் சர்ச் மாதிரி தாய் சபை மதர் சர்ச் நாட் மதர்ஸ் மதர் சர்ச் ஸோ இதை உங்கள் மனதில் நிறுத்தி கொள்ளுங்க இந்த ஒரு புரிதலோடு நம்ம அடுத்த வாரம் எபேசு சபைக்குள்ளே போவோம் ஏசு கிறிஸ்து அந்த சபை நிலத்தில் பேசும்போது அந்த சபை என்ன நிலையில் இருந்துச்சு இது இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து பவுலுடைய நாட்களில் இருந்த காரியங்கள் அதாவது கிபி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஐம்பது இந்த காலகட்டத்தில் இருந்த ஒரு நடந்த காரியம் அதற்கு பின்னாடி அப்படியே இருந்துச்சு ஆனால் ஏசு கிறிஸ்துடைய அந்த கடிதம் யோவான் மூலமாக எழுதப்பட்ட அந்த காரியம் கிபி தொண்ணூத்தஞ்சில் நடக்குது ஸோ அப்போ இத்தனை ஆண்டு காலம் கழித்து அந்த சபை ஆண்டவர் விசிட் பண்ணும்போது அது என்ன நிலைமையில் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த எபேசி சேர்ச்சை குறித்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு நீங்கள் இந்த வாரம் ஃபுல் முழுசும் அந்த லெட்டரை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் வெளிப்படுத்தல் ரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் ஏழு வசனங்கள் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு அதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் மெடிடேட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வாரம் தொடர்ந்து நம்ம அந்த லெட்டரை நம்ம தியானிப்போம் கர்த்த நம்மோடு இடைபடட்டும் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் எங்களை நல்ல தகப்பன இந்த நல்ல நாளுக்காக உங்கள் நன்றியோடு நாங்கள் துதிக்கிறோம் உங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் எங்கள் தாவை இந்த நாளிலும் இந்த எபேசி சபையை குறித்து 
நாங்கள் இன்றைக்கி தியானிச்சிருக்கிறோம் அந்த எபேசி பட்டணம் எப்படிப்பட்ட பட்டணம் அங்கிருந்த ஜனங்கள் அங்கிருந்த முறைமைகள் அங்கிருந்த கல்ச்சர்ஸ் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாவற்றை குறித்து இன்றைக்கி நாங்கள் பார்த்தோம் அங்கு எப்படி கர்த்தருடைய வார்த்தை வெளிப்பட்டுச்சு அந்த வார்த்தை விதைக்கப்பட்ட பொழுது அதனுடைய வல்லமை வெளிப்பட்டது அந்த வல்லமை வெளிப்பட்டதுனால எனக்கு என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் உண்டானுச்சு எல்லாவற்றையும் இன்றைக்கி நாங்கள் தியானிச்சிருக்கிறோம் ஆண்டு கத்தாவே எங்களையும் அப்படி நீங்கள் அபிஷேகம் பண்ணுங்கள் எங்கள் பட்டணத்திலும் நாங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த ஒரு இம்பாக்டை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செய்தியை கேட்கிற எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் கிருபை கொடுங்க இதன் மூலமாக நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு எங்களை நாங்கள் மறுரூபப்படுத்தி உமக்காய் நாங்கள் எழுமி பிரகாசிக்க எங்களை ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி உங்களை வல்லமுள்ள கரத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்து ஜபத்தை இருக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்